हेलो स्टूडेंट देखो इर आगे वो हाइड्रोस्टैटिक्स और एटमसफेरिक प्रेसारे कैकटा क्लस मैं वोने करिए आज के जेखान जे शुरू होता हे को वस्तुर भाषण एवं निमज्जन सरलता स्थिर तरले को वस्तु के जदि रखा है तेल से वस्तुता भा कौन भाजबे और कौन वस्तुता कि डूबे जाए तर जो शर्त से शर्त देखें आगे देखो हमें आर्किमिडिस सूत्र से आर्किमिडिस सूत्र देखे तपर प्लोबता बल से प्लोबता बल राशिमला देखे तेल ओखान विभिन्न जो कंडिशन से विभिन्न कंडिशनगू बार कर देखो जेको एक वस्तु से जेको एक वस्तु के जदि को स्थिर तरल से स्थिर तरले रखा है तेल देखो कि देखो जो को वस्तुर पर क्यों बल क्ज कर धरे ना को वस्तु के जो एरक स्थिर तरले तरले रखा है तेल देखो ये वस्तुटार जो ओजन से ओजन धरे निल डब्ल्यू वन अर्थात देखो एक नम्बर को वस्तुर जो ओजन से ओजन को दिखे क्ज कर वस्तुर ओजन जेटा डब्ल्यू वन से देखो सब समय को दिखे क्ज कर नीचे दिखे ठीक है तेल ये वस्तुटार ऊपर एक क्ज कर ओजन से नीचे दिखे और एक बल की क्या कर प्लोबता बल तो प्लोबता बल ये तुम धरे नो कत एफ बी ठीक है तेल एफ बी जो बल से एफ बी बल्ट कि ऊपर दिखे क्या कर दुई नम्बर जो वस्तुता क्या करता बल तै तो प्लोबता बल जो क्या कर एफ बी से एफ बी टा को डेक्शने क्या कर ऊपर डेक्शने ठीक है आपोआर डेक्शने एबार देखो जदि एबारे डब्ल्यू वन धरो एफ बी थे बड़ होते आर डब्ल्यू वन एफ बी संगे समान होते आर डब्ल्यू वन एफ बी संगे कि होते एफ बी थे कि कम होते हैं देखो प्रथम जो आप कंडिशन जो देखी जो ए रखम है जो डब्ल्यू वन ग्रेटर दें कत एफ बी अर्थात वो वस्तुटार ऊपर जो ओजन क्या कर नीचे दिखे से ओजन जो वस्तुर ऊपर जो क्रियाशील प्लोबता बल से प्लोबता बल कि बसि है देखो जो डब्ल्यू वन ग्रेटर दें कत एफ बी है अर्थात नीचे दिखे बल बेसि और ऊपर दिखे बल्ट कि कम तेल आल्टिमेट वस्तुता कि देखो वस्तुता कि तक नीचे दिखे नाम अर्थात वस्तुता के डूबे जाए तैना तेल जो एखे थे कि लब्धि बल से लब्धि बल्ट को दिखे क्ज कर नीचे दिखे तेल तक वस्तुता कि नीचे दिखे डूबे जाए ठीक है तेल एखे वस्तुटार निमज्जन अर्थात डोबार शर्त कि वस्तुर ओजन के प्लोबता बल्ट क्ज कर प्लोबता बल थे कि बेसि है ठीक है एबार देखो ये वस्तुटार जो तुम धरे ना वो जो वस्तुटार तुम्हारा नहीं वस्तुटार जो घनत्व से घनत्व जो रो है और वस्तुता तेल देखो ये जो ओजन बार करी देखो वस्तुटार ओजन देखो भि इंटू रो इंटू कत जी है और इखने वो वस्तुटार ऊपर तुम धरे ना ये तरले ये निमज्जित कर से तरल जो घनत्व से कत सीगमा तेल एखे ये देखो वस्तुटार ओजन कत डब्ल्यू वन यहाँ वस्तुटार ऊपर जो क्रियाशील प्लोबता बल से प्लोबता बल इक्ल टू क्या देखो भि इंटू सीगमा इंटू कत जी कारण इटे हमें देखे प्लोबता बल समान कि है वस्तुर आयतन इंटू जे तरले निमज्जित आज है तरह घनत्व इंटू की अभिकर्ष तरल तेल देखो ये कि भि रो जी ग्रेटर दें कि भि सीगमा जी तेजे कटे जा रो ग्रेटर दें कत सीगमा रो ग्रेटर दें सीगमा मान कि वस्तुर घनत्व जो तरल घनत्व थे कि है बसि है तक वस्तुता क्या तरल डूबे जाए निमज्जित हो ठीक है तेल ये कंडिशन ये कंडिशन की भलोकर मना रखें जो वस्तुर घनत्व जो तरल घनत्व थे बसि है तक वस्तुता क्या जाए वो तरले डूबे जाए ठीक है तेल एक नम्बर कंडिशन मैं एक नम्बर यहाँ केस हलो अब धर दुई नम्बर ए रखम होते जो डब्ल्यू वन इक्ल टू कत एफ बी है डब्ल्यू वन इक्ल टू एफ बी मान वस्तुटार ओजन जो प्लोबता बल संगे कि है समान है देखो जो डब्ल्यू वन और एफ बी टा परस्पर समान मान ओजन जो नीचे डेक्शने क्ज कर और प्लोबता बल जो ऊपर डेक्शने क्ज कर परस्पर इक्ुअल तेल इक्ुअल मैं लब्धि जो बल से लब्धि बल भैलू कथा है लब्धि बल मान से लब्धि बल मान कत शून्य है देखो लब्धि बल मान शून्य मान वस्तुटार ऊपर के कोकम बल प्रयुक्त हाँ तक कि वस्तुता भेसे थकते परे जो अवस्था देखा जाए जो अवस्था कि तक कि डूबे थे जाए ठीक है तेज़ जो एक अवस्थान से डूबे तक किए जाए 
स्थिर अवस्था थक देखो एम डब्ल्यू वन इक्ल टू जो एफ डी है देखो रो इक्ल टू क्या सीगमा है अर्थात ये कंडिशन तक ही है जो वस्तुर घनत्व और वो वस्तुटा जे तरले निमज्जित आज तरले आज तरह घनत्व जो परस्पर की है समान है ये भलोक देखिए ठीक है और ये देखो ये वास्तव उदाहरण क्या जमन धरो जले जदि तुम एखंड लोहा के फेले दाओ से लोहा कि डूबे जाए क्या कारण देखो लोहार घनत्व बसी और जलर घनत्व कि कम वोज कि लोहाटा डूबे जाए जलर भरे क्योंकि एखान के रखम तुम्हारे माथा कोश्चन आसते ही पे जो लोहार घनत्व बसी और जलर घनत्व कम वो लोहा डूबे जाए क्योंकि बड़ो बड़ो लोहार जहाज़ व बड़ो बड़ो अन्न कि जहाँ जर घनत्व मैं जे जहाज़ा जे पदार्थ दिए तैरी तर घनत्व जलर थे बसि ताओ जहाज़गलो क्या डूबे जाए ना देखो वोने की आयतन का बड़ो कर मजखान कि खाली कर फाँपा मैं मजखान जैगा कि फाँका रखा है दिए वोने वस्तुटार ऊपर जो प्रवता बल से प्रवता बल्ट तक कि है बेसि है वोजन तक कि भेसे थकते ठीक है तेल ये हलो दुई नम्बर कंडिशन तीन नम्बर देखो आए का होते तीन नम्बर कंडिशन कि होते जो एखे डब्ल्यू वन लेस दैन कत एफ डी अर्थात वस्तुटार ओजन जो प्रवता बल थे कि है कम है तो तक कि देखो वो वस्तुटार ऊपर जो क्रियाशील लब्धि बल से लब्धि बल को दिखे थको एखे एफ बी टा बड़ो और डब्ल्यू वन टी छोटो एवं एफ बी डेक्शन को दिखे अपार डेक्शने और डब्ल्यू वन डेक्शन को दिखे डाउन वन पहले आल्टिमेट जो रेजल्ट एंड फोर्स लब्धि बल को दिखे थको अपार डेक्शने थको तेल लब्धि बल जो अपार डेक्शने थक तक वो वस्तुता क्या है ऊपर दिखे भेसे थको तो देखो ऊपर दिखे मैं ये कंडिशन ये कंडिशन क्षेत्र में देखो कि आस रो लेस दैन गत सीगमा अर्थात वस्तुर घनत्व जो तर जे तरले निमज्जित कर तरल घनत्व जो कि कम है तक कि वस्तु से वस्तुता ओ जो तरल से तरले कि भेसे थक ठीक है तेल ये हे एक वस्तुर भाष स्थिर जले को वस्तुर भाषण और निमज्जन जो शर्त से शर्त तो भलोक देखें ठीक है ये भेरि भेरि इम्पर्टेंट भाषण और निमज्जन शर्त कख एक वस्तु भाजबे और कख एक वस्तु मैं डूबे और एक मना रखबे जो अपारेंट ओट बा वस्तु भाषमान जो एक वस्तु से भाषमान वस्तु जो अपारेंट ओट बात ओजन से आपात ओजन टा कि शून्य है देखो अपारेंट ओट से अपारेंट ओट शून्य क्या है देखो आर्किमिडिसर जो सूत्र से आर्किमिडिसर सूत्रे देखे जे को वस्तु के जदि तरले निमज्जित कर वस्तुटा एक निर्दिष्ट परिमाण की तरल अपसारित कर तो कतटा पर तरल अपसारित कर वस्तुर ओजन सं मान वस्तुर आय ओजन जोटा तत आयतन शिक्षी कर तरल अपसारित कर वस्तु जो भेसे थे तेल तक कि निर्दिष्ट एक जगह भेसे थकले तर ओजन से कि कर ओजन समान परिमा से तरल अपसारित कर पहले तो देखो से वस्तुटार जो आपात ओजन से आपात ओजन फर्मुला क्यों जानी आपात ओजन ह्रास से वस्तुर आय वस्तुर ओजन और अपसारित तरल ओजन संगे समान देखो दोटो ओट जो तो समान हो जाए तो वस्तुटार जो अपारेंट ओट बा आपात ओजन से आपात ओजन जो भैलू से आपात ओजन भैलूटा कि शून्य हो ठीक है जेटा कौन है जो को वस्तु भेसे थे तेल तक कि वस्तुटार जो अपारेंट ओट बा आपात ओजन से आपात ओजन कि शून्य है तेल ये भलोकर मन रखें जे भाषमान को एक वस्तुर जो आपात ओजन से आपात ओजन कथा शून्य है ठीक है देखो यार जेटा बोलो से कंडिशन अफ इक्ुलिब्रियम अफ ए फ्लोटिंग बडी अर्थात को एक वस्तुर से वस्तुटा जो भाजबे से भाषार अवस्था वस्तुटार जो साम्यवस्था से साम्यवस्था शर्त देखो इक्ुलिब्रियम साम्यवस्था हे को वस्तुर ऊपर अनेकगुल बल प्रयोग करे जदि तरह जो क्रियाशील लब्धि बल से लब्धि बल्ट की शून्य है तक तो बला जो पे जो वस्तुटा कि साम्यवस्था आज जमन धर एक वस्तु ये वस्तुटार ऊपर धर शुदुम्र जी एक बल ये दिखे क्रियाशील है तेल ये वस्तुटा कि साम्यवस्था थकबे ना क्या कारण यदि ये बल प्रयोग कर लाख ये दिखे सरण घटे तेल साम्यवस्था मैंने कि रकम तरल थकबे ना से स्थिर अवस्था थक ठीक है एब ये एक बल प्रयोग कर लाइन वस्तुटार कि साम्यवस्था थकबे ना एदी धर यदि बल ए संगे समान प्रयोग करी तेल वस्तुता क्या जगह देखो स्थिर अवस्था थको 
वन बोलते पारे बोस्तु टा कोनो रकम के एक्सेलरेशन बा तौरन होगे अरे कोनो एक टा बोस्ते हिलाव की तबान की सम्मा वास्ता क्या के अरे इबर हम रा जे कोनो एक टा भाषोमान जे बोस्तु शे भाषोमान बोस्तु जे सम्मा वास्ता शे सम्मा वास्ता शॉर्ट तोटा दे देखो ताले जे कोनो एक टा बोस्तु जो दी कोनो एक टा त ऊपर दिखे काज हो चाहे ये बात देखो कोनो एक टा बोस्तुर ऊपरे दुटो बॉल काज करा मने जो समान एवं विपरीत मुखी काज करा मने जो शेटा सबसे में सामान्य वस्ते थक गया उनका ना होते पड़े जब अंदर है ना ए पेंटा ए पेंटर ऊपरे जो दिधर आमी ए जी के बॉल प्रयोग करी और एक टा इक्वल परी मने बॉल ए जी के प्रयोग एटा के ए दिके एक टा बोले ए दिके दिलाम एक टा बोला मेरी की दिलाम तेरे बोस्तो डायरेक्टर तो किया बे घुरे जावे ठीक एक ही रकम भावे इखाने जे कोनो एक टा फ्लोटिंग बॉडी बा भाषमान बोस्तु शे भाषमान बोस्तु जो दी थाके शे भाषमान बोस्तु रूपरे जे दुटो बॉल क्रियाशील शे दुटो बॉल देखा � आर प्लूबोता वाले जैसे शेटा ऊपर रहते के किंतु शेटा देखा जाए जो उन्नो डिरेक्शन में काज करते हैं तो उन्नो डिरेक्शन में काज करले तो अपन क्या बता दें मध्य एक टा दांडो बा कापल तो क्या बता ठीक है जे बार एक टा उन्नो रकम की घूरनो ने सिस्टी हो तो जोखोनी धारा बोस्तोटा � जो दी बोस्तुटर ऊपरे जे क्रियाशील प्लोबोता बॉल, शे प्लोबोता बॉल आर बोस्तुटर ओजोन जो दी की समान है, एवं दुटो की एकी रेखा बारा बार काज करे तब तो अपनी कोना एक बोस्तु की सम्मा वस्ते थकते, ठीक है जे जो दी एकी रेखा बारा बार काज ना करे ताले सम्मा वस्ते की थकते थक बैना, ठीक है जे ताले एक ये छामा वस्तर ऊपर भीती करे जेकोनो एक ता भाषावान बोस्तु शे भाषावान बोस्तु छामा वस्तर के तीन भागे भाग पड़े जाए ठीक है जे एक नंबर है जे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम टेक ये बारा बारा देख बो ठीक है जे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है जे तुम धोरे नाम जे एक ता बोस्तु ठीक है जी ताले देखो ये गोलोक आकार का बोस्तु टा जो भी तुम्हीं भार केंद्रों धरो ताले भार केंद्रों बड़ा बड़ा की क्यों भी वोजोंड टा काज कर बे ताले देखो ये जो वोजोंड शोजोंड टा शोजा शोजी की नीचे दिखे काज कर बे आर इरा के देख बे हम लोग बोले चलें प्लोबोता केंद्रों प्लोबोता केंद्रों का भार केंद्रों से भार केंद्रों ए भार केंद्रों से भार केंद्रों टके वाला है चीकी प्लोबो तक केंद्रों तल देखो इखाने ए जो गोलाकार बोस्तु टके कोटों टके तौरो लापोशारी दे करे चे या तो तक पुरी मने तौरो लापोशारी दे करे चे तल इखाने बोस्तु टके जे प्लोबो तक केंद्रों से प्लोबो तक केंद्रों टके किया एवं तक वो इखा ने जो दे हमारा रेखा टा नहीं ताले बोस्तु टा किया बे मने वो इप्लोबोता केंद्रो एवं भार केंद्रो की एक ही रेखा बराबर थक गये ताले एक ही रेखा बराबर जो दे थक गये ताले जो ना वो जोन टा नीचे दिखे प्लोबोता बोल टा ऊपर दिखे काज कोर्से तब उनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है थक गये � तल देखो बोस्तु डर भार के अंदर जिकाने चिलो शेकने थक बे आर प्लोबोता के अंदर जिधर शेक प्लोबोता के अंदर डर देखो एक ही थक बे प्लोबोता के अंदर की कोनो रकम पुरी वर्तन हो बेना ठीक है जे तले प्लोबोता के अंदर जहाँ तो कोनो रकम पुरी वर्तन होच्छ ना तब कौन आगे जेरकोम बोस्तु डर सम्मावस्था ही � न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ब्रह्मा निरोपेक्ष को शाम्मो जेकोनो एक तब बोस्तु के घुरिए दिले ता शाम्मो वस्ता जिधि कोनो रकम पोरी बोर्ड तो ना होए ता तो अकोन शेजरों ने शाम्मो वस्ता के केवल है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ठीक है जे ये पर जे टाम ना देखो शेठ हो चेस स्टेबल इक्विलिब्रियम ठीक ह 
তাহলে এটার ক্ষেত্রে দেখো ছবিটা আছে আমি তাহলে স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম বা যেটাকে বলা হচ্ছে কি সুস্থির সাম ঠিক আছে এটা স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম হচ্ছে ধরো এরকম তুমি নিয়েছো একটা বস্তু একটা পাত্র নিলে সে পাত্রতে এত দূর পর্যন্ত কি জল আছে এই জলে তুমি একটা বস্তুকে এইভাবে ধরো ডুবিয়ে দিলে ঠিক আছে এইবার দেখো তাহলে এই বস্তুটার যে ভার কেন্দ্র সে ভার কেন্দ্রটা কি তার যে মিডিল সে মিডিলে ধরো এরকম অবস্থায় থাকলো আর এই বস্তুটার যে প্রবতা কেন্দ্র সে প্রবতা কেন্দ্র তুমি ধরে নাও কোন বিন্দুতে থাকলো এটা তাহলে এইটা হচ্ছে বস্তুটার ভার কেন্দ্র তুমি ধরে নাও কত ভার কেন্দ্র জি আর এটা প্রবতা কেন্দ্র তুমি ধরে নাও কত বি তাহলে দেখো এখানে ভার কেন্দ্র গ্রামে যদি তুমি একটা রেখা টানো তাহলে সেটা দেখো প্রবতা কেন্দ্র দিয়ে যাবে অর্থাৎ একই রেখা বরাবর এখানে কি হচ্ছে কাজ করছে এইবার যদি তুমি এই যে বস্তুটা সেই বস্তুটা যে ডুবে আছে সেটাকে তুমি ধরে না সামান্য চেঞ্জ করে দিলে ঠিক আছে চেঞ্জ করে দিলে মানে ধরো এরকম করে দাও এখানে এরকম আছে বস্তুটা তাহলে আগে এই দিকটা ধরো এই দিকে তুমি এরকম ভাবে কি বল প্রয়োগ করো তাহলে এই দিকে যদি তুমি বল প্রয়োগ করো তাহলে এখন বস্তুটা কীরকম ভাবে ডুবে থাকবে দেখো বস্তুটা এরকম ভাবে ডুবে থাকবে তাহলে এখানে বস্তুটা যদি তুমি ভর কেন্দ্র কথা ভাবো তাহলে ভার কেন্দ্র সে ভার কেন্দ্রটা কি এই এই বিন্দুতে থাকবে দেখো ভার কেন্দ্র কাকে বলে যে বিন্দু দিয়ে কোনো একটা বস্তুর কি ওজনটা ক্রিয়াশীল হয় তাহলে এইখানে বস্তুটার যে ভার কেন্দ্র সে ভার কেন্দ্র কি জি থাকে এবার জি বরাবর কি করলাম আমি একটা রেখা টানলাম ঠিক আছে এইবার এখানে এই বস্তুটার যে প্রবতা কেন্দ্র সে প্রবতা কেন্দ্রটা কোথায় থাকবে দেখো যেহেতু এই দিকে বেশি ডুবে গেছে তাহলে এই দিকে কি বেশি তরল অপসারিত হয়েছে তাহলে বস্তুটার যে প্রবতা কেন্দ্র সে প্রবতা কেন্দ্রটা তখন কীরকম হবে এইরকম ধরো পজিশনে থাকলো তাহলে প্রবতা কেন্দ্রটা অবশ্যই যে দিকে বেশি ডুববে সেই দিকে কি হবে সরে যাবে তাহলে এইটা তুমি ধরে নাও এখন বস্তুটার যে নিউ প্রবতা কেন্দ্র সেটা হচ্ছে কত বি ওয়ান তাহলে দেখো এই এই বিন্দু দিয়ে বস্তুটার ওজন যে ডাব্লিউ ওয়ান সেটা নিচের দিকে ক্রিয়াশীল হবে আর প্লোবতা কেন্দ্র সে প্লোবতা কেন্দ্র থেকে যদি তুমি এই বরাবর একটা ইয়ে করো তাহলে এই বরাবর উপরের দিকে কি হবে বস্তুটার যে প্লোবতা ওয়াল এফ বি কাজ করবে ঠিক আছে এবার দেখো তাহলে এইখানে এই বস্তুটার ওজনটা এইদিকে ক্রিয়াশীল আর প্লোবতা কেন্দ্রটাকে এইদিকে ক্রিয়াশীল অর্থাৎ বস্তুটা যখনই ধরো এরকম অবস্থায় থাকছে এরকম অবস্থায় তাহলে একজন এই দিকে টানছে একজন এই দিকে টানছে ঠিক আছে দিয়ে বস্তুটা দেখো কি হয়ে যাবে আগে যেরকম অবস্থায় ছিল আবার সেই রকম অবস্থায় যাওয়ার চেষ্টা করবে ঠিক আছে ভালো করে দেখো তাহলে এখানে বস্তুটা এরকম আছে তাহলে এই দিকে যে দিকটা বেশি ডুবে গেছে তাহলে সেই দিক দিয়ে প্রবতা কেন্দ্র এই প্রবতা বলটা এই দিক এরকমভাবে ক্রিয়াশীল আর ওজনটা এই দিকে ক্রিয়াশীল তাহলে এই যে প্রবতা বল সে প্রবতা বলটাকে কি করবে প্রবতা বলটা করবে যেটা চেষ্টা করবে যে বস্তুটা আগে যেরকম ছিল সেরকমভাবে নিয়ে যেতে দিয়ে নিয়ে গিয়ে যখনই ধরো এরকমভাবে হয়ে গেল আবার তখন খেয়ে যাবে প্রবতা কেন্দ্রটা এই দিকে চলে আসলো যে আবার আগের মতো যে স্টেবল ইকুলিপড্রাম সেই স্টেবল ইকুলিপড্রামে চলে আসবে তাহলে এখানে আর একটা জিনিস কনসেপ্ট ভালো করে মাথায় রাখবে যে সেটা হচ্ছে মেটা কেন্দ্র ঠিক আছে মেটা কেন্দ্র কাকে বলে যে দেখো কোনো একটা বস্তুর প্রবতা কেন্দ্রটা ওই ভর কেন্দ্রগামী সরল রেখাকে যে বিন্দুতে স্পর্শ করে সেই বিন্দুটাকে বলা হচ্ছে কি মেটা কেন্দ্র যেমন ধরো এখানে এই যে রেখাটা এই রেখাটা কোন বিন্দুগামী ভার কেন্দ্রগামী সেই ভার কেন্দ্রগামী যে রেখা সেই রেখাকে এই যে প্রবতা কেন্দ্রগামী যে রেখা দেখো একটা বিন্দুতে ছেদ করেছে সেই ছেদ বিন্দুটা হচ্ছে তোমার ধরো আর যে ছেদ বিন্দুটা এম সেই এম বিন্দুটাকে বলা হচ্ছে কি মেটা কেন্দ্র ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো যদি মেটা কেন্দ্রটা ভার কেন্দ্র যেটা সেই ভার কেন্দ্র থেকে উপরে থাকে তাহলে তখন কি বস্তুটা একটা স্টেবল ইকুলিব্রিয়াম থাকবে ঠিক আছে অর্থাৎ সুস্থির যে সাম্য সে সুস্থির সাম্য কি অবস্থান করবে কেন কারণ মেটা কেন্দ্র বরাবর কি করছে একটা প্রবতা বল কাজ করছে সেই প্রবতা বলটা কি করবে বস্তুটাকে আগের যে অবস্থান সে আগের অবস্থানে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে অর্থাৎ দেখো সুস্থির সাম্যে যদি কোনো একটা বস্তুর উপরে একটা নির্দিষ্ট বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেটা কি করবে বল যেটা তুমি প্রয়োগ করেছো সেটা যদি সরিয়ে নাও তাহলে প্রবতা বলটা কি করবে বস্তুটাকে আগের যে অবস্থান সে আগের অবস্থানে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে ঠিক আছে কেন কারণ এইটা যেদিকে কাজ করছে এটা তার বিপরীত দিয়ে বস্তুটাকে সামান্য ঘুরিয়ে দেবে ঘুরিয়ে দিয়ে বস্তুটার যে স্টেবল ইকুলিপ্রিয়াম বা নিরপেক্ষ যে অবস্থান সেই নিরপেক্ষ অবস্থানে কি নিয়ে যাবে অর্থাৎ এই রকম যে কন্ডিশন সেই রকম কন্ডিশনে নিয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এটা এরপরে যেটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে আনস্টেবল ইকুলিপ্রিয়াম ঠিক আছে তিন নম্বর হচ্ছে আনস্টেবল ইকুলিপ্রিয়াম
যে এটা একটা ধরো পাত্র এরকম আছে এবার এই পাত্রতে এত দূর জল আছে একটা বস্তু তুমি এরকম ধরো সরু আকারে নিলে তাহলে একটা বস্তু প্রাথমিক অবস্থায় ধরো এরকম ভাবে ডুবে আছে ঠিক আছে এরকম ভাবে ডুবে থাকলো তাহলে এই বস্তুটার যে ভারকেন্দ্র সে ভারকেন্দ্র কোন পজিশনে থাকবে তুমি ধরে নাও এর যে ভারকেন্দ্র সে ভারকেন্দ্রটা এখানে থাকে আর বস্তুটার যে প্রবতা কেন্দ্র সে প্রবতা কেন্দ্রটা কোথায় থাকবে এই জায়গাটা থাকলো তাহলে দেখো এই বরাবর যদি তুমি একটা রেখা টানো তাহলে দেখো ভার কেন্দ্র এবং প্রবতা কেন্দ্র কি একই বরাবর একই রেখা বরাবর থাকবে তাহলে ওজনটা নিচের দিকে প্রবতা বলটা কি উপরের দিকে কাজ করছে ঠিক আছে এবার এই বস্তুটাকে যদি ধরো এরকম করা হয় যে ওই তরলটাতে তুমি বস্তুটাকে কি করে দিয়েছে কাক করে দিয়েছে এবার এরকম ধরো করে দিলে তাহলে দেখো এখানে বস্তুটার কি কাজ করছে এই বিন্দু দিয়ে বস্তুটার যে ওজন এটা হচ্ছে তোমার ধরো ভার কেন্দ্র জি এই জি বিন্দু দিয়ে বস্তুটার যে ওজন ডাব্লু ওয়ান সেই ডাব্লু ওয়ান কি কাজ করছে এবার তুমি ভার কেন্দ্রগ্রামে একটা কি এখানে রেখা কল্পনা করো একটা রেখা টানো ঠিক আছে আর এইবার এই বস্তুটার যদি তুমি প্রবতা কেন্দ্র দেখো তাহলে প্রবতা কেন্দ্রটা কি কোথায় থাকবে এরকম পজিশনে থাকবে তাহলে প্রবতা কেন্দ্রটা এইরকম পজিশন তুমি এখানে বোঝার সুবিধা একটু তুমি নিচে ধরে নাও যে এই জায়গাটা তুমি ধরে নাও যে তার প্রবতা কেন্দ্রটা আছে তাহলে এটা হচ্ছে তার প্রবতা কেন্দ্র এখন কত বি ওয়ান তাহলে এই যে প্রবতা কেন্দ্র সে প্রবতা কেন্দ্র দিয়ে বস্তুটা কি হবে উপরের দিকে কাজ করবে ঠিক আছে তাহলে এই দিকে কি এই দিকে যে এফ বি বল সেই এফ বি বলটা কি ক্রিয়া আসে এবার দেখো এখানে মেটা কেন্দ্রের অবস্থান কোনটা কি হবে তাহলে এই প্রবতা প্রবতা কেন্দ্র বরাবর যে একটা রেখা সেই রেখাটা ভার কেন্দ্রগামী যে রেখা সেই ভার কেন্দ্রগামী রেখাকে যে বিন্দুতে ছেদ করে সেটাকে বলা হচ্ছে কি মেটা কেন্দ্র তাহলে এইটা হচ্ছে কি এম এমটা হচ্ছে কি এর মেটা কেন্দ্র ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেটা কেন্দ্র তাহলে দেখো এইবার এই বস্তুটা এরকম যদি হালকা এদিকে কাত করে ছেড়ে দেওয়া যায় তখন কি ঘটবে দেখো ওজনটা এইদিকে ক্রিয়াশীল প্রবতা বলটা এইদিকে ক্রিয়াশীল ঠিক আছে তাহলে দেখো বস্তুটা দেখো এইখানে এরকম যদি থাকে একজন এইদিকে টানছে একজন এইদিকে বল প্রয়োগ করছে তাহলে বস্তুটা কি হবে দেখো এই দিকটা ডুবে যাবে আর এই দিকটা কি উঠে যাবে অর্থাৎ আগেরটার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছিল দেখো কি তার উল্টো কন্ডিশন আগে একজন এই দিকে টানছে একজন এই দিকে তাহলে বস্তুটা কি হবে সোজা হবে আর এই এরকম যদি হয় এই এইদিকে এইদিকে তাহলে বস্তুটা ঘুরে কি হয়ে যাবে বস্তুটা দেখো এই অংশটা সেই এই অংশটাকে ডুবে যাবে ঠিক আছে ডুবে গেল তাহলে বস্তুটা আর আগে ডুবে গিয়ে ধরো যখনই এরকম হয়ে গেল তখন আবার সে সে তার ক্ষেত্রে কি যাবে স্টেবলি স্টেবল যে ইকুলিব্রিয়াম স্টেবল ইকুলিব্রিয়ামে চলে আসবে তাহলে দেখো যে কোনো একটা বস্তুর যে মেটা কেন্দ্র এটা মনে রাখবে যে কোনো একটা বস্তুর মেটা কেন্দ্রটা যদি ওই ভার কেন্দ্র সে ভার কেন্দ্রের থেকে কি হয় এখানে উপরে থাকে মানে উপরে থাকলে তখন কি হবে ওই বস্তুটার যে সাম্য অবস্থা সেই সাম্য অবস্থাটা কি হবে আনস্টেবল হয়ে যাবে আগেরটার ক্ষেত্রে কি ছিল আগেরটার ক্ষেত্রে দেখো এই দিকে কি ছিল প্রবতা কেন্দ্র দিয়ে মেটা কেন্দ্র ভার কেন্দ্র কি ছিল উপরে ছিল সরি এটা উল্টো বললাম যে ভার মেটা কেন্দ্রটা যদি ভার কেন্দ্রের উপরে থাকে তাহলে বস্তুটা কি হবে একটা স্টেবল ইকুলিব্রামে থাকবে আর যদি মেটা কেন্দ্রটা ভার কেন্দ্রের নিচে থাকে তাহলে তখন বস্তুটা কি হবে একটা আনস্টেবল যে ইকুলিব্রিয়াম সে আনস্টেবল ইকুলিব্রিয়াম অর্থাৎ বস্তুটা কি হয়ে যাবে তখন দেখো ডুবে যাবে বা উল্টে যাবে বা ঘুরে যাবে তাহলে এটা মনে রাখবে যে মেটা কেন্দ্রের কোন অবস্থানে কোনো একটা বস্তু স্টেবল ইকুলিপড্যাম দেখাবে আর কোন অবস্থানে কি আনস্টেবল ইকুলিপড্যাম দেখাবে তাহলে এখানে মেটা কেন্দ্রের যে ডেফিনেশন সেই মেটা কেন্দ্রের ডেফিনেশনটা ভালো করে মনে রাখবে যে কোনো একটা বস্তুর ভার কেন্দ্রগ্রামী রেখা আর ওই মেটা কেন্দ্রগ্রামী রেখা যে বিন্দুতে স্পর্শ করে বা ছেদ করে সেই ছেদ বিন্দুটাকে বলা হচ্ছে কি মেটা কেন্দ্র তাহলে দেখো মেটা কেন্দ্রের অবস্থান যদি ভার কেন্দ্রের উপরে হয় তাহলে বস্তুটা কি হবে স্টেবল ইকুলিব্রিয়ামে থাকবে আর যদি মেটা কেন্দ্রের পজিশনটা ভার কেন্দ্রের থেকে নিচে থাকে তাহলে তখন কি আনস্টেবল যে কন্ডিশন বা আনস্টেবল ইকুলিব্রিয়াম কি তখন তৈরি হবে তাহলে কেন হচ্ছে আমরা বুঝতে পেরেছি যে যদি মেটা কেন্দ্রটা উপরে থাকে তাহলে ওজনটাই দিকে কাজ করছে প্রবতা বলটা উপরের দিকে তাহলে বস্তুটা যদি এরকম কাজ হয়ে যায় তাহলে ওই দুটো বল কি করবে বস্তুটাকে সোজা করতে সাহায্য করবে আর যদি মেটা কেন্দ্রটা নিচে থাকে আর ভার কেন্দ্রটা উপরে থাকে তাহলে দেখো যতটা কাত হয়ে আছে এই দুটো বল কি করবে ওকে আরও কাত করে দেবে অর্থাৎ ডুবিয়ে দেবে কোনো একটা ধরনের এটা যদি একটা জলজাহাজ হয় ঠিক আছে মানে জাহাজ যদি এবার ধরো উপরের দিকের অংশটা বেশি হয় এরকম যদি হালকা কাত হয়ে যায় তাহলে তখন সেটা কি হয়ে যাবে আরও বেশি ডুবে যাবে বোঝা গেল তাহলে ওই জন্যেই 
দেখবে যে কোনো একটা নৌকা সেই নৌকাতে ধরে নাও অনেকগুলো লোক আছে এবং প্রত্যেকটা লোক বসে আছে এবং সেই অবস্থায় ধরে নাও নৌকাটা কি কানায় কানায় একবারে ধরো জল ভর্তি আছে এবার ওই অবস্থায় নৌকা থেকে যদি ধরো সবাই ওঠে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তখন নৌকাটা খেয়ে যাবে ডুবে যাবে কেন ডুবে যাবে কারণ লোকগুলো যদি ধরো উপরের দিকে উঠে তাহলে ওর যে ভার কেন্দ্র সে ভার কেন্দ্রটা কি উপরে চলে গেল মেটা কেন্দ্রটা কোথায় হয়ে যাবে নিচে হয়ে যাবে আর যখন এরকম কন্ডিশন হবে তখন কি করবে এই দুটো বল পরস্পর এখানে কি করবে বিপরীত দিকে কাজ করছে সেই দুটো বল বিপরীত দিকে কাজ করে আনস্টেবল যে ইকুইলিব্রিয়াম বা কি হবে অসাম্য একটা সৃষ্টি করবে সে অসাম্যর জন্য তখন খেয়ে যাবে ওই যে নৌকাটা সেই নৌকাটা ডুবে যাবে ওই জন্য আর একটা এই বাস্তব উদাহরণ দেখতে পাবে যে কোনো একটা ধরো বাস সে বাসের ক্ষেত্রে যদি তোমার ভিতরে কোনো লোক থাকে সব লোককে যদি তুমি ছাদের উপরে ভরে দাও বা ছাদের উপরে বসিয়ে রাখো তাহলে তখন কি হবে দেখবে বাসটা যদি বেশি স্পিডে স্পিডে গিয়ে যেতে যেতে একটু কাথায় তাহলে তখন সঙ্গে সঙ্গে কি হয়ে যাবে বাসটা উল্টে যাবে কেন হবে কারণ এইখানে তখন এরকম কি হবে দুটো বিপরীত মুখে একটা বল কাজ করে বস্তুটা কি করবে ঘুরে দিকে দিতে সাহায্য করবে ঠিক আছে তাহলে এই যে এটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা থিওরি যে কোনো একটা বস্তুর সাম্য অবস্থা কয় রকমের ঠিক আছে কি কি সাম্য অবস্থা এবং প্রত্যেকটা সাম্য অবস্থার কি শর্ত অর্থাৎ কখন একটা বস্তু নিউট্রাল ইকুইলিপ্রিয়ামে থাকবে কখন একটা বস্তু স্টেবল ইকুইলিপ্রিয়ামে থাকবে কখন একটা বস্তু আনস্টেবল ইকুইলিপ্রিয়ামে থাকবে অর্থাৎ বলতে পারো যে কোনো একটা বস্তুর মেটা কেন্দ্রের অবস্থানের উপরে কিভাবে বস্তুটার যে ভার কেন্দ্র এই সাম্য অবস্থা সেই সাম্য অবস্থাটা নির্ভর করছে তাহলে এটা মনে রাখবে কোনো একটা বস্তুর মেটা কেন্দ্র যদি ভার কেন্দ্রের উপরে থাকে তাহলে তখন কি হবে স্টেবল ইকুইলিপ্রিয়াম হবে আর যদি কোনো একটা বস্তুর মেটা কেন্দ্র ওই ভার কেন্দ্রের নিচে থাকে তা তখন যেটা হবে কি আনস্টেবল ইকুইলিপ্রিয়াম ঠিক আছে দেখো এরপরে যেটা হবে যে টু ইম্পর্টেন্ট রিলেশন ইন কানেকশন উইথ এ ফ্লোটিং বডি অর্থাৎ ভাসমান বস্তু সম্পর্কিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক আমরা দেখব ঠিক আছে তার আগে আর একটা কথা বলেনি যে জলযানের যে সুস্থিতি সেই সুস্থিতি আমরা দেখলাম যে কখন সুস্থিতে থাকবে আর কখন কি অসুস্থিতি হয়ে যাবে মানে ডুবে যাবে সেই কন্ডিশান এর দেখবে বাস্তব মানে যখন কোনো একটা জাহাজ তৈরি করা হয় বা কোনো একটা জাহাজে মাল ভর্তি করা হয় তখন দেখবে একটা জিনিস মাথায় রাখা হয় যে কোনো একটা জাহাজে মাল ভর্তি করার সময় ভারী ভারী যে জিনিসপত্র সে ভারী ভারী জিনিসপত্রগুলো কি করা হয় সব সময় নিচে দেওয়া হয় আর হালকা যেগুলো সেগুলো কি উপরে দেওয়া হয় ঠিক আছে কেন দেওয়া হয় দেখো ভারী জিনিসগুলো নিচে দিলে ওর যে ভার কেন্দ্র সে ভার কেন্দ্রটা কি হবে নিচে থাকবে আর ভার কেন্দ্রটা নিচে হলে মেটা কেন্দ্রটা মোটামুটি কি হবে ভার কেন্দ্রের উপরে থাকবে আর মেটা কেন্দ্রটা ভার কেন্দ্রের উপরে থাকলে বস্তুটার যে ইকুইলিপ্রিয়াম সেই ইকুইলিপ্রিয়ামটা কি হবে স্টেবল ইকুইলিপ্রিয়াম হবে এবার যদি ধরো কোনো একজন যে মাল বোঝাই করতে করতে হালকা জিনিসগুলো ধরো নিচে দিল আর ভারী জিনিসগুলো কি উপরে দিয়ে উপরে দিয়ে দিল তাহলে তখন কি ঘটনা ঘটবে ওই মেটা কেন্দ্রটা দেখুন তখন দেখবে কি হয়ে যাবে ওই যে ভার কেন্দ্র সে ভার কেন্দ্রের কি নিচে চলে আসবে কেন ভার কেন্দ্রটা কি হয়ে গেছে উপরে চলে গেছে তাহলে মেটা কেন্দ্রটা কি হবে অটোমেটিক নিচে হয়ে যাবে আর যখনই মেটা কেন্দ্রটা নিচে আর ভার কেন্দ্রটা উপর হবে তখন কি হবে আনস্টেবল যে ইকুইলিপ্রিয়াম সে আনস্টেবল ইকুইলিপ্রিয়াম তৈরি হবে তখন কিছু দূর যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে জাহাজটি খেয়ে যাবে ডুবে যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ দেখা যায় হালকা ঢেউ উঠলো জাহাজটি একটু কাত হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে যাবে ওই জাহাজটা পাল্টি খেয়ে যাবে অর্থাৎ উপরের দিকটা নিচের দিকে আর নিচের দিকটা খেয়ে যাবে উপরের দিকে হয়ে যাবে ঠিক আছে এবার দেখো টু ইম্পর্টেন্ট রিলেশন ইন কানেকশন উইথ এ ফ্লোটিং বডি এটা কি ধরে নাও যে কোনো একটা বস্তু সেই বস্তুকে তুমি জলে রেখেছ বা কোনো একটা যে তরল সেই তরলে নিমজ্জিত করে রেখে দিয়েছে মানে ভেসে আছে ধরো তাহলে কোনো একটা যদি বস্তু ধরো জলে থাকে তাহলে সাধারণত দেখবে যে বস্তুটার একশো একটা অংশ কি ডুবে থাকে আর একটা বা কিছুটা অংশ কি উপরের দিকে ভেসে থাকে তাহলে তুমি ধরে নেবে একটা বস্তু নিয়েছ ঠিক আছে সে বস্তুটার যে ঘনত্ব সে বস্তুটার ঘনত্ব সেটা তুমি ধরে নেবে তো ডি তাহলে একটা বস্তু নেওয়া হলো যার ঘনত্ব কত ক্যাপিটাল ডি আর বস্তুটার যে আয়তন সে আয়তন তুমি ধরে নাও ক্যাপিটাল ভি ঠিক আছে বস্তুটার আয়তন এটি কত ক্যাপিটাল ভি আর এখানে যে তরলটা নিয়েছ সেই তরলের যে ঘনত্ব সেই তরলের ঘনত্ব তুমি ধরে নেবো তো স্মল ডি ঠিক আছে তরলের ঘনত্ব এ ঘনত্ব সমান কত স্মল ডি তাহলে একটা বস্তু নিয়েছে বস্তুর ঘনত্ব ক্যাপিটাল ডি তরলের ঘনত্ব কত স্মল ডি বস্তুটার আয়তন কত ক্যাপিটাল ভি এবার তুমি ধরে নাও তার মধ্যে সে স্মল ভি আয়তনের অংশ জলের
তাহলে দেখো এখানে বস্তুটা যদি আমরা ওজন বার করি তাহলে বস্তুর ওজন কত হবে দেখো বস্তুর ওজন এটাই কার্ড দেখো হবে ভি ইন্টু ডি ইন্টু কত জি ঠিক আছে আর যে অংশটা ডুবে আছে বা দেখো যে অংশটা ডুবে আছে সে কি করবে ততটা আয়তনের তরল অপসারিত করবে কারণ এটাকে আমরা আর কি বিলেসে সূত্র দেখেছি যে বস্তুটা কতটা পরিমাণে তরল অপসারিত করে বস্তুর আয়তনের সম আয়তনে সে কি করবে তরল অপসারিত করবে তাহলে এই বস্তুটার স্মল ভি অংশ যদি ডুবে থাকে তাহলে এ যে তরলটা অপসারিত করবে তার আয়তন কত হবে স্মল ভি তাহলে এখানে দেখো অপসারিত তরলের ওজন দেখো অপসারিত তরলের ওজন কত হবে অপসারিত তরলের যে ওজন সেটা দেখো হবে স্মল ভি ইন্টু ওর যে তরলটা অপসার মানে তরলটা যেটা অপসারিত হয়েছে তার ঘনত্ব কত স্মল ডি ইন্টু কত জি হবে এই যে বস্তুটা এবার কি ভেসে আছে তাহলে কি হবে বস্তুর ওজন আর অপসারিতের যে তরলের ওজন সে অপসারিত তরলের ওজন কি হবে পরস্পর সমান হবে অর্থাৎ এখান থেকে দেখো আমরা এটা লিখতে পারি ভি ইন্টু ডি ইন্টু জি ওটাই কত স্মল ভি ইন্টু ডি ইন্টু কত জি তাহলে এখান থেকে দেখো স্মল ভি বাই ক্যাপিটাল ভি এটি কার্ড কি আসবে ক্যাপিটাল ডি বাই কত স্মল ডি তাহলে এই যে অংশটা এই অংশটা ভালো করে মনে রাখবে অর্থাৎ দেখো কোনো একটা বস্তুর কতটা অংশ ডুবে থাকছে সেটা কার উপর ডিপেন্ড করছে বস্তুটার যে ডেন্সিটি সেই ডেন্সিটিটার উপরেও কি ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে তাহলে এই যে রিলেশন এই রিলেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এখান থেকে প্রচুর ম্যাথামেটিক্স আছে মানে নিউমেরিকালস ওইগুলো তোমরা এই যে ফর্মুলা এই সেই ফর্মুলাটা যদি তোমরা মনে রাখতে পারো তাহলে এখান থেকে হয়ে যাবে ঠিক আছে এবার তুমি ধরে নাও যে কোনো একটা বস্তু সে বস্তুর যে ধরে নাও মোট যে আয়তন সে মোট আয়তনের এন অংশ ধরো যদি এ থাকে কি হয় যদি ডুবে থাকে তাহলে এখান থেকে অর্থাৎ যদি স্মল ভি বাই ক্যাপিটাল ভি এটাই কল্ট যদি স্মল এন হয় তাহলে এটাই কল্ট কি হবে ক্যাপিটাল ডি বাই কত স্মল ডি তাহলে বস্তুটার ঘনত্ব আর যে তরলে আমরা বস্তুটাকে নিমজ্জিত করছি সেই তরলের ঘনত্ব যদি আমরা আমার জানা থাকে তাহলে ওই বস্তুটার কতটা অংশ ভেসে থাকবে আর কতটা অংশ ডুবে থাকবে সেটা দেখো পাওয়া যাবে ঠিক আছে যেমন ধরে নাও আমরা যদি জল আর বরফের কথা কম্পেয়ার করি বরফের যে ঘনত্ব মোটামুটি জিরো পয়েন্ট একটা ধরো নাইন সেভেন বাই সামথিং একটা ভ্যালু আসে ঠিক আছে এই এইখানে যে ভ্যালুটা সে ধরে নাও একটা দেখে বলছে এক মিনিট হ্যাঁ বরফের যে ঘনত্ব সে বরফের ঘনত্বটা হচ্ছে পয়েন্ট নাইন ওয়ান সেভেন ঠিক আছে তাহলে বরফের ঘনত্ব এটা জলের যে ঘনত্ব সিজেস পদ্ধতিতে যদি ধরি তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে গ্রাম পার ধরো সেমি কিউ আর সিজেস পদ্ধতিতে জলের যে ঘনত্ব সে জলের ঘনত্ব কত ওয়ান তাহলে এখানে দেখো এই যে দুটো ঘনত্ব সেই দুটো ঘনত্ব থেকে আমরা বলতে পারবো যে কোনো একটা বরফের কত অংশ জলের ভিতরে থাকবে আর কত অংশ জলের বাইরে থাকবে তাহলে এটা যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে এখান থেকে দেখো যে এন সেই এন এর ভ্যালু কত আসবে এন এর ভ্যালু হচ্ছে ক্যাপিটাল ডি বাই এটা তাহলে এটা করলে মানে যে অংশটা ডুবে থাকছে সেটা হচ্ছে তোমার যেটা আসে এগারো বাই বারো অংশ ঠিক আছে অর্থাৎ কোনো একটা বরফ যদি জলের ভিতর মানে জলের উপরে ভেসে থাকে মানে জলে ভেসে থাকে তাহলে তার এগারো ভাগ কি হচ্ছে জলের নিচে থাকবে আর দশ ভাগ যে এক ভাগ যে অংশ সে এক ভাগ কি হবে জলের উপরে থাকবে ঠিক আছে তাহলে এইটা ভালো করে মনে রাখবে যে কোনো একটা বরফ সে বরফের কি হচ্ছে এগারো বাই বারো অংশ কি হচ্ছে জলের নিচে থাকছে আর বাকি এক বাই বারো যে পার্ট মানে অংশ সে অংশটা কি হবে জলের উপরে থাকবে ওই জন্য দেখবে এটা তোমরা বাস্তবে দেখ মানে একটা সিনেমা হয়েছিল এরকম এর যে উদাহরণ বলতে পারো যে টাইটানিক যে সিনেমা সেই টাইটানিক সিনেমাতে কি হয়েছিল যে জাহাজটা যাচ্ছিল যে টাইটানিক জাহাজ সেটা যেতে যেতে যে বরফে ধাক্কা লেগেছিল মানে যে চালক দেখতে পেয়েছিল যে সামনের দিকে একটা বরফ আছে সেই বরফটা উপর দিক থেকে দেখতে কি খুব ছোট মনে হচ্ছিল যে ও এটা ভেবেছিল যে ওইটা ছোট একটা বরফ ওইটাকে কি ভেঙে চলে যাব কিন্তু বাস্তবে কি হয়েছিল যে সেই যে জাহাজের যে নিচের দিকের অংশ সেই নিচের দিকের অংশটা কি প্রচুর পরিমাণে ভেঙে গেছিল যে সেই ভাঙা অংশটার দিকে জল ঢুকে তখন কি টাইটানিক জাহাজটা ডুবে গেছিল কেন দেখো তাহলে এই উপরে যতটা অংশ দেখতে পাচ্ছিল তার থেকে অনেক বেশি অংশ অর্থাৎ উপরে যদি এক ভাগ তাহলে নিচের দিকে কত আছে এগারো ভাগ মানে টোটাল বারো ভাগের মধ্যে এগারো ভাগ নিচে আর এক ভাগ কি উপরে তাহলে ওখানে উপরে যতটা দেখতে পাচ্ছে তার কি কত গুণ এগারো গুণ অংশ দেখো নিচের দিকে আছে 
তাহলে ওই জন্য নিচের দিকে প্রচুর পরিমাণে বরফ ওখানে কি ছিল তাহলে সেই বরফটাকে ভেঙে ওই যে টাইটানিক জাহাজ সেই টাইটানিক জাহাজটাকে পার করতে পারেনি ওই যে ভিতরের দিকে যে যন্ত্রপাতি ছিল বা মেটেরিয়াল ছিল সেগুলো কি হয়ে গিয়েছিল সেইগুলাই ভেঙে গিয়েছিল যে সেই ভাঙা অংশ দিয়ে আস্তে আস্তে কি জল ঢুকে তখন জাহাজটাকে ডুবে গেছে ঠিক আছে তাহলে এটা ভালো করে মনে রাখবে কোনো একটা বরফ সে বরফের কত অংশ জলের নিচে থাকে আর কত অংশ জলের উপরে থাকে এবার ধরো একটা বরফকে যদি তুমি জল ছাড়া অন্য যে কোনো একটা বেশি ঘনত্বের তরলে তুমি রাখো তাহলে তখন কী হবে বেশি অংশ উপরে থাকবে মানে জলের থেকে বেশি অংশ তখন কী হবে উপরের দিকে থাকবে আর জলের ক্ষেত্রে কী হবে কম অংশ উপরের দিকে থাকবে ঠিক আছে এটা ভালো করে দেখবে যে এই যে রিলেশানটা তাহলে এখানে রিলেশান কোনটা এ একটা রিলেশান আর এখানে এই যে এন সেই এন ইকন্ট এইটা এই দু যে দুটো রিলেশান এই দুটো রিলেশান তোমরা ভালো করে মনে রাখবে এখান থেকে অনেক দেখবে ম্যাথামেটিক্স সেই ম্যাথামেটিক্স থাকবে ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত তোমরা অবশ্য ভালো করে বইটা দেখবে এবং বইটা ভালো করে পড়বে এবং বই যে উদাহরণের যে প্রবলেম দেওয়া আছে সেই উদাহরণের প্রবলেমগুলো তোমরা করবে তারপরে ছায়ার যে বই সে ছায়ার বই দেখবে হর্স অর্থাৎ হায়ার অর্ডার থিঙ্কিং স্কিলে যে বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন বিভিন্ন ধরনের যে প্রবলেম সে প্রবলেমগুলো তোমরা করবে ঠিক আছে 